సో వినేష్ గారు మన ఫిష్ ఫింగర్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఫిష్ ఫింగర్ అండి చాప ముక్కలు ఒక కప్పు నిమ్మకాయ రసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కోడిగుడ్లు రెండు మిరియాల పొడి తగినంత మస్టర్డ్ సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర తగినంత ఉప్పు తగినంత బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఒక కప్పు ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై సరిపోయినంత ఆయిల్ ఫస్ట్ మ్యారినేషన్ తీసుకోవాలండి చాపలు ఇది ఫస్ట్ చాప ఉంది కదండి చాప అనేది బోన్లెస్ ఫిష్ అండి ఇది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి అనమాట ఫింగర్ టైప్ ఫింగర్ టైప్ కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ శాతం కొర్రమీన్ కొర్రమీన్ అయితే తక్కువ బోన్ ఉంటుంది కాబట్టి కొర్రమీన్ యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ మనం నిమ్మకాయ రసం ఉంది కదా నిమ్మకాయ రసం తీసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాం కదా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది కదండి మస్టర్డ్ సాస్ వచ్చి రెండు టేబుల్ స్పూన్ వేయాలి ఈ మిరియాల పొడి తగినంత మనకు ఎంత కావాలని తీసుకోవచ్చు ఉప్పు కూడా తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మ్యారినేషన్ అన్నమాట వీటికి చాప మొక్కలకు ఇలా ఆయిల్ ఫ్రై చేస్తాను ఓకే డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని దాన్ని హీట్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ హీట్ చేసుకున్నాం ఈలోగా మ్యారినేషన్ వేసి పెట్టేసుకుంటాను నేను ఓకే దీంట్లో మనం కోడిగుడ్ అని చెప్పాం కదా నాకు తెలిసి మనకు వన్ ఒక కప్పు ఉంది కాబట్టి కోడిగుడ్డు మనం ఒకటి తీసుకుందాం అంటే చాప ముక్కను బట్టి కోడిగుడ్లు తీసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో ఒక కప్పు చాప ముక్కలకి ఒక కోడిగుడ్ ఒక కోడిగుడ్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కలిసి ఉందండి ఈ చాప ముక్కలను దీంట్లో వేసేసుకుందాం ఒక ముప్పై నిమిషాలు దీన్ని రెస్టింగ్ ఇద్దాం అంటే మ్యారినేషన్ ఆ ముక్కకు మసాలా అంత పట్టేంత వరకు ఒక ఇరవై నిమిషాలు అట్లా పక్క పెట్టేసుకుందాం ఇది సో ఇలా తయారు చేసుకునేది ఏమైనా ఉందా ఇలా ఏం లేదండి మనం ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది ఇది టాటర్ సాస్ అండి ఇది మామూలుగా దీంట్లో కొంచెం చిన్న చిన్న మయోనైజ్ లోనే కొంచెం కాక్టైల్ సాస్ అంటుంది అండి కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకొని కొంచెం క్యారెట్ కానీ కలర్ఫుల్ కానీ వేసుకొని దాంతో పాటు స్నాక్స్ కలుసుకుని తింటే బాగుంటుంది అనమాట ఈ పక్క పెట్టేసుకున్నాం దీంతో మనం ఇప్పుడు ఈ వీటితో పని ఉంది ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఈ కొత్తిమీర ఉంది కదా ఈ కొత్తిమీర ఇది లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఇది డిష్ దీంతో వెళ్తుంది ఇలా నేను ఒక ప్లేట్ తీసుకుని బ్రెడ్ క్రమ్స్ కలుపుకుందాం బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో ఈ కొత్తిమీర ఉంది కానీ కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి ఇదేంటంటే కొంచెం కలర్ఫుల్ కోసం అనమాట కొత్తిమీర కూడా కొంచెం మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది సో మనం వేయించేటప్పుడు కూడా మంచిగా బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది తినేటప్పుడు ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది ఇది అయిపోయిందండి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన వేసుకుందాం సో ఈలోపు ఒకసారి చెక్ చేస్తాం ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం మనం అది ఒకసారి చూద్దాం అండి ఎలా ఉందో ఇది టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా మనం పెట్టుకుని అయిపోయిందండి లావా మన ఫిష్ ఫింగర్ అయ్యేసరికి ఇది కూడా కొంచెం కూల్ అయిపోయి రెడీ ఉంటుంది ఈ కొన్ని కొన్ని వేసుకొని ఈ బ్యాటరీ ఉంది కదండి ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ మంచిగా పట్టుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఫింగర్ టైప్ చేసుకోవాలి కాంటినెంటల్ రెసిపీస్ లో మనం అంటే ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న ఐటమ్స్ అన్నిటికీ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఎక్కువ శాతం వస్తుంటాయి ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మంచి కలర్ ని ఇస్తుంది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ చూడగానే కొంచెం మామూలుగా ఈ బజ్జీలు వీటికంటే కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది అనమాట అంటే క్రిస్పీగా కూడా ఉంటుంది తినేటప్పుడు
చూడండి చూడండి సో ఇవి నేను తీస్తూ ఉంటాను మీరు చాక్లెట్లు అవన్నీ డిమాల్ చేయండి 